शारिक व्यय सम्बन्धे आलोचना करब कि सुस्थ थका जाए प्रकृतिक महामारी करोना भाइर निजे के सुस्थ रखा जाए कि तैरी करब रोग प्रतरो क्षमता बृद्धि करब भिडियो स्पन्सार कर पेबलिस्ट बांग्लेश अमेरिकार प्रथम क्लसिफाइड वेबसाइट एखे अपनी गए विज्ञापन दीते हैं जो कि फ्री ते जो गाड़ी सेलिंग बाड़ी वाड़ा विभिन्न जिनगूल सब अपने अनलाइन माध्यम अति सहजे एखे विज्ञापन दीते हैं धन्यवाद पेबलिस्ट के आज के अनुष्ठान के स्पन्सार करार्ज आज के साथ आज फिरोजामान बाई तो उन्नार कथा कि बोलो जार जन आज के बांगलेश मानुष मन करें ओषु छाड़ा सुस्थ हो चेषा कर धन्यवाद शाओन असलमकुम परिचय परिचय नाम फिरोजामान से तो नाम बोल ही मूलत बस बचर धरे शर चर्चा विषय लाइफ स्टाइल नहीं गवेषणा प्रशिक्षण क्या कर मूलत मौलिमे जिले ये गवेषणामूलक क्षेत्र कर प्राय दुहजार साल थे एन दुहजार बारो साले स्कूल कलेज वयस्क खोला मटे वयस्क शिशु किशोर स्कूल कलेजे शर चर्चा विषय लाइफ स्टाइल गवेषणा गवेषणामूलक क्षेत्र कर मठ पर और ये दुहजार अठारो साल ढाई साउल हार्ट सेंटर पक्ष क्लिनिके ढाई और चिटागान ब्रांचे प्रशिक्षण दी लाइफ स्टाइलगुलो एबारे एक बी बेर एकुशे बी मेल में तीन खबर समन्वय सुस्थ थ विषय जे हमारे शर शर ये जत्न नवर दायित्व हमारे ये क्यों हमें जत्न करब ये जत्न करार जो बेसिक नलेजा थका दरकार ये बेसिक नलेजटा बर मध्य तुले धरे तो टोटाल मूल उद्देश्य हलो ओषद छाड़ा क्यों सुस्थ लाइफ स्टाइल बर्तमान सब विशेषज्ञा एक कथाई बोलते ये कथाटा क्योंकि आगे क्यों बोलतना जे इम्यून सिसटेम देहर रोग प्रतरोध क्षमता के व्यवहार कर सबा के बड़ो बड़ो विशेषज्ञा सारा वारल्ड वाइड जरा गवेषणा गवेशक चिकित्सा विज्ञानी जरा आज सबाई एक कथा बोलते हैं जे निजे रोग प्रतरोध क्षमता इम्यून सिसटेम के बाड़ान इम्यून सिसटेम के बाड़ान निजे रोग प्रतरोध क्षमता के व्यवहार कर सुस्थ थकून इचारा को उपाय नहीं कथाटा सबाई बोलते एन आगे ये खूब कम बोलते एन बर्तमान परिस पड़ार कारण कथाटा बोलते से तो रोग प्रतरोध क्षमता क्यों हमें व्यवहार कर सुस्थ थ कथाटा बीस बसर धरे हमें बस बसर धरे हमें मानुष के बोलते शेखा बोझा ना यकम अने अनलैने बांगलेशे आगे खूब कमे छो जे लाइफ स्टाइल प्रशिक्षण दिए मानुष के सुस्थ कर इंडिया और आने आगे इंडिया पद्धति प्रचलित तो बांगलेशे खूब कम साधक गवेशक आई एक आसा अनेक दूर एगिए लाइफ स्टाइल प्रशिक्षण दिए मानुष के सुस्थ कर औषध छाड़ा सुस्थ कर लाइफ स्टाइल ये प्रशिक्षण दीचन बुझा सेमिनार करते हैं कर सूझ पे एन करते तो ये देहे निजस्व रोग प्रतरोध क्षमता है यहाँ शुद्ध एखन कार जो ना पृथ्वी सीढ़ी शुरूते ही मानुष यवस्थाई बेचे छो एवस्थाई बेचे आव भविष्य ये व्यवस्थाटा सब आदर्श व्यवस्था पत्र बेचे थार्ज सुस्थ सुंदर भावे तो ये नहीं मूलत करते हमारे परिचय आजीवन जो ये क्ष को मृत्युबरण करते मूल लक्ष्य उद्देश्य अब यह पर्यत हजार हजार मानुष के सेवा दीची लाइफ स्टाइल प्रशिक्षण शिखा बोझा तो आज के बर्तमान परिसी के साउन हमार छोट भाई से बलो जो भाई अपनी जो दो कथा बोलें चैनल हमें मानुष उपकृत हमार चने जरा सबसक्राइबार आज तरा उपकृत हो यह दूटी कथा बोलें तो देखी वो कि बोले कि प्रश्न करें बोल चेषा कर धन्यवाद तो 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 
লাইট নেই তো ঘরের আলোয় কাভার দেবে না এটাই হলো এক নাম্বার বিষয় দুই নাম্বার হলো ঘরের ভিতরে যে ছাদে খোলা বাতাস আছে মানুষের সমাগম আমরা প্রতিনিয়ত এই রুমের মধ্যে আসি প্রতিনিয়ত রুমের ভিতরে আসি তো একটু বাইরে খোলা বাতাসে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব ভিডিওটা করতে এই জন্যই ছাদে আমরা বসে প্রাকৃতিক পরিবেশে আলোচনাটা করতেছি ধন্যবাদ তো এখন আমি জানতে চাইছি বিরোধ বাইরে গেছে তো বর্তমান সময় যে লকডাউনের মধ্যে আছি তো আমাদের এই লকডাউনের মধ্যে আমরা কীরকম ব্যায়াম শারীরিক ব্যায়াম করতে পারি কারণ আমরা তো এখন শারীরিক যে পরিশ্রমটা হচ্ছে না যার কারণে আমরা অযথা এই টিভি দেখছি যার কারণে আমাদের শরীর শরীরে ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যায়াম করছি না তার জন্য প্রতিনিয়তই আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে এবং আমরা অলস হয়ে যাচ্ছি তার জন্য আমরা কি করতে পারি হ্যাঁ দেখো শাওন এটা এক্সারসাইজটা হলো কি ব্যায়ামটা হলো এটা এটা যার জন্য যেমন ব্যায়াম সবার জন্য একই রকম ব্যায়াম নয় যার জন্য যেমন ব্যায়াম সে তেমন ব্যায়াম করবে যারা জিমে ব্যায়াম করতেন তারা এক ধরনের ব্যায়াম করবে যারা ঘরে বসে আছেন যারা কখনো ব্যায়ামই করেননি বয়স হয়ে গেছে তাদের জন্য এক ধরনের ব্যায়াম তো ব্যায়াম যে যেভাবে করা যায় সব থেকে আদর্শ ব্যায়াম হলো সব থেকে মিনিমাম লোয়েস্ট সহজ ব্যায়াম হলো হাঁটা তার থেকে সব থেকে ভালো ব্যায়াম হলো দ্রুত গতিতে দৌড়ানো তার থেকে আরও ভালো ব্যায়াম হলো ওজন নিয়ে ব্যায়াম করা এবং তার থেকে আরও অনেক ভালো আদর্শ ব্যায়াম হলো এই যে যোগ ব্যায়াম যেটাকে বলা হয় স্থির ব্যায়াম আদর্শ এগুলো শরীরকে সুস্থ সুন্দর রাখার জন্য তো একমাত্র ফ্রি হ্যান্ডস ব্যায়াম যেটা ওজন ছাড়া খালি হাতে ব্যায়াম এবং যোগ ব্যায়াম এগুলো পাঁচ বছরের শিশু থেকে পঁচানব্বই বছরের যে কোনো বয়স্ক মানুষ করতে পারে তবে জিমে যে যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যায়াম এগুলো নির্দিষ্ট বয়স আঠারো থেকে তিরিশের ভিতরে বা পঁয়ত্রিশের ভিতরে যারা আছে তারাই এই ব্যায়ামগুলোতে অভ্যস্ত হতে পারে এছাড়া অন্যান্য বয়সের মানুষ এই জিমের যন্ত্রপাতির ব্যায়াম করা ঠিক হবে না তো যে যেভাবে পারেন এখন অনলাইনে অনেক ধরনের ব্যায়াম যার জন্য যেরকম বয়স অনুপাতে শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী যার জন্য যে ধরনের ব্যায়াম আদর্শ হয় সে ধরনের ব্যায়াম আপনারা করবেন করে নিজের নিজেকে অলস না রেখে ক্যালোরি বার্ন করার একটা পরিবেশ তৈরি করবেন যারা মুসলমান আছেন তারা পাঁচ অক্ত নামাজ অবশ্যই আদায় করবেন নামাজ একটা সব থেকে ভালো ব্যায়াম সেটাও আপনারা সেটা তো আসেই সেটার সাথে সাথে আরও কিছু এই ধরনের ব্যায়াম করলে আরও অনেক ভালো হবে তবে রমজান মাস উপলক্ষে এখন মানুষ আমাকে বেশি প্রশ্ন করে যে রোজার মাসে আমরা ব্যায়াম বলতাম যে রোজার মাসের কি ব্যায়াম হওয়া উচিত ছিল আমাদের রোজার মাসে যে আমাকে কখন ব্যায়াম করবো এখন সারা সময়টা এই সারা বাংলাদেশে এখন সবাই আমাকে যেটা ফোন করতেছে যে ভাই আগে তো ব্যায়াম করতাম খাবার দাবার পানি পানের নিয়ম শৃঙ্খলাটা একরকম ছিল এখন রোজার মাসে আমরা কখন ব্যায়াম করব আর পানির অভ্যাসটা কখন পান করব এইগুলো নিয়ে আমাদেরকে একটু সারা বাংলাদেশে প্রতিদিন পাঁচ সাতটা ফোন আসে আমার কারণ সারা বাংলাদেশে আমার কিছু প্রশিক্ষিত ভক্ত অনুসারী আছেন তারাই মূলত এইগুলো ফোন করবেন তো দেখুন রোজার মাসে ব্যায়াম যারা যারা ওজন কমাতে চান যারা ওজন কমাতে চান তাদের জন্য সব থেকে আদর্শ ব্যায়াম হলো রোজার মাসে যে আসরের পরে বা আসরের সময় বিকেলবেলা মানে এমনভাবে যে ব্যায়াম শেষ করে আপনি বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট পরে ইফতার করবেন এই রকম সময় ব্যায়াম করলে আপনার ওজনটা খুব সব থেকে বেশি ক্ষয় হবে বার্ন হবে ওজনটা কমবে সব থেকে বেশি আর আরেকটা সময় করতে পারেন যারা ওজন কমাতে চান না বা একটু সুস্থ রাখার জন্য ভালো থাকার জন্য ব্যায়াম করতে চান তারা ওই যে তারাবির নামাজ পড়ার পরে পেট খালি হয়ে যায় ওই টাইমে আবার ব্যায়াম করতে পারেন এই রোজার মাসে দুটো টাইম আছে ব্যায়ামের একটা হলো ইফতারের আগ মুহূর্তে বিকেলবেলা মানে ব্যায়াম করে আপনি আধা বিশ মিনিটের পরে আপনি ইফতার করতে পারবেন এইরকম সময় ব্যায়াম করা আর একটা হলো তারাবির নামাজ পড়ে পেট যখন খালি হয়ে যায় ওই টাইমে আবার ব্যায়াম করা এই দুই টাইমে আপনারা ব্যায়াম করতে পারবেন যার জন্য যেরকম ব্যায়াম সেই ব্যায়াম আপনি করতে পারবেন অসুবিধা রমজান মাসে তো আমাদের ডায়েট চার্টটা কীরকম হওয়া উচিত আমরা তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা রমজান মাস আসলে অনেক খাবার দাবারের আয়োজন থাকে তেলে ভাজা খাবার থাকে তো আমরা কোনগুলা খাবার গ্রহণ করবো আর কোনগুলা খাবার খাবো না কারণ এখন তো প্রতি বছরের ন্যায় বছরটাও ডিফারেন্ট কারণ করোনা ভাইরাসের প্রভাব বেশি যার কারণে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে কি আমরা কি ধরনের খাবার বেশি খাবো আর কি ধরনের খাবার কম খাবো মানে ডায়েট চার্টটা কীরকম হবে রমজান মাস রমজান মাস এমন একটা মাস আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এই রোজার মাসটা এটা এমন একটা ব্যবস্থাপত্র আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক এই রোজা পালন করা এটা আমাদের শরীরের একটা ব্যবস্থাপত্র আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এটা এমন একটা ব্যবস্থাপত্র এই পত্র এটাকে আমি বলি অ্যাটম বম বা দুর্ভিক্ষ 
আমি এটাকে বলি রোজাটাকে এটা আমাদের শরীরটাকে ডিটক্সিফাইড করে সারা বছর আমরা ওভার খেয়ে অতিরিক্ত খেয়ে আমরা যে শরীরের মধ্যে যে টক্সিনগুলো জমিয়ে ফেলতেছি এই টক্সিনগুলো মুক্ত করার একটা মাস হলো এই রোজার মাসটা সারা মাস আপনি রোজা থাকলে আপনার সারা বছরের যে শরীর যে টক্সিনগুলো জমলো এগুলো অটোমেটিকলি ডিটক্সিফাইড হয়ে আপনার সারা বছর শরীরটা আবার তৈরি হয়ে গেল সুস্থ বা ন্যাচারালি সুস্থ থাকার জন্য ঔষধ ছাড়াই সুস্থ থাকার জন্য কিন্তু আমি একটা গবেষণা করে দেখছি যে আসলে এই যে টক্সিন মুক্ত করার যে মাস রমজান মাস এই রমজান মাসে আসলে আমরা টক্সিন মুক্ত করার থেকে টক্সিন আরও বেশি লোডিং করে ফেলতেছি কারণ হলো কারণ এই রোজার মাসে যে আমরা খাবার দাবারগুলো খাই প্রথমত খাই আমরা সারা দিন উপস থাকবো মনে করে সারা রাত আমরা বেশি বেশি করে খাবার খাই এটাই হলো একটা ট্রেডিশন আরেকটা ট্রেডিশন হলো রোজার মাসেই মানে অতিরিক্ত তেলে ভাজা অতিরিক্ত চিনি মানে মিষ্টি জাতীয় খাবার মানে অতিরিক্ত সব ক্ষতিকর পর্যায়ে তৈরি করে খাবার খাওয়া এটাই হলো আমাদের একটা ট্রেডিশন এগুলোর কারণে আমাদের টক্সিন মুক্ত হয় না টক্সিন আরও রিকভার লোডিং হয় তো এখানে আমাদেরকে রোজার মাসে যে খাবারে যে আমি আমার ব্যক্তিগত লাইফ স্টাইলটা বলি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি সাধারণত রোজার মাসে যেটা করি আমার রিফতারের শুরুতেই আমার আমি এক থেকে দেড় লিটার পানি পান করি এই পানির মধ্যে অর্ধেকটা শুধু সাদা পানি শুরুতেই অর্ধেকটা সাদা পানি পান করি আধা লিটার বা এক লিটার আমি সাদা পানি পান করি শুরুতেই আর বাকি আধা লিটার আমি শরবত একটা শরবত বানি যেমন ধরেন যে এখন আম কাঁচা আম আছে কাঁচা আম পদিনা পাতা তুলসী পাতা এরপরে গোলমরিচ একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে এইরকম একটা শরবত তৈরি করি বা খেজুর দিয়ে পদিনা পাতা দিয়ে তুলসী পাতা দিয়ে এই ধরনের একটা আমি একটা শরবত বানাই ন্যাচারাল শরবত এই শরবতটা আমি আধা লিটার খাই সাদা পানি খাই এক লিটার তারপরে আধা লিটার শরবত এটাই হলো আমার ব্যক্তিগত আমি খাই খাওয়ার পরে দুটো বা তিনটা আমি খেজুর খেয়ে নিলাম বাস কোনো দিন খেজুর খেলাম কোনো দিন আমি ওই যে দুই তিন চামচ কাঁচা ছোলা গাজর টমেটো শশা কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা বাকর পাতা বিভিন্ন কাঁচা জিনিস দিয়ে আমি একটা সালাদ তৈরি করি হয় কোনো দিন এই সালাদ কোনো দিন খেজুর অল্টারনেট করে আমি এটা একটু অল্প একটু খেয়ে নিই বাস এই হলো আমার ইফতারের মূল মেন এই হলো আমার ইফতার শেষ বাস এরপরে আমি তারাবির নামাজ তারাবির নামাজের আগে হয়তো বা কখনো হয়তো বা কখনো তারাবির নামাজের পরে আমি আরেকটা খাবার খাই এটা আমার মধ্যরাতের খাবার যেটাকে আমি বলি মানে এই সেহরি আর ইফতারের খাবারের মাঝামাঝি সময় আমি একটা খাবার খাই সেটা হলো কোনো দিন আমি ওই যে মুড়ির সাথে একটু বুট পিরান যেটা আমরা বলি সিদ্ধ বুট ওইটা একটু মাখায় কোনো দিন শশা শশা আর ওইটা মাখায় কোনো দিন খাই কোনো দিন আমি দই চিরা দুধ কলা দিয়ে মাখায় একটা পেস্ট বানাইয়া খাই কোনো তেলের আইটেম নেই কোনো চিনির আইটেম নেই কোনো ভাজা পোড়া নেই কিছু নেই বাস এরপরে এরপরে রাতে আমি জাস্ট এক প্লেট ভাত এক পিস মাছ আর একটু এক বাটি সামান্য সবজি বাস এতটুকু পেট খালি রেখে খাই রোজা এটাই হলো আমার ব্যক্তিগত খাবার এবং আমার পরিবারের আমার ওয়াইফ আমার সন্তানরাও এইরকমই খাবার দাবার আমরা রোজার মাসে আমরা ফলো করি আমার এটা পরিবারের লাইফ স্টাইলের কথা বললাম এভাবে ফলো করার কারণে আমি সকালবেলা দশটার থেকে আমার ক্ষুদার অনুভূতি তৈরি হয় এবং আমার সারা দিন ক্ষুদার অনুভূতি এই যে আমি এখন রোজা আমার প্রচণ্ড ক্ষুদার ইয়ের মধ্যে তো ক্ষুদার কারণে কোনো ক্লান্তি কোনো দুর্বলতা কোনো জ্বালা পুরা পেটের মধ্যে এগুলো নেই কারণ আমার গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটির সমস্যা নেই যেহেতু আর আমি এই লাইফ আমি কারণ আমি খাবার দাবারগুলো অন্যান্য সময় আমার নিয়ম শৃঙ্খলা মতোই খাবার দাবার মেনটেন করি তো রোজার মাসে আমি এইভাবে মেনটেন করি এইভাবে মেনটেন করলে হবে কি আমার শরীরে যে ভুল করে যে আমার শরীরে যে সারা বছর যে টক্সিনগুলো জমে গেছিলো এই টক্সিনগুলো আমার ডিটক্সিফাইড হচ্ছে ভিনিশ হচ্ছে ভিনিশ হচ্ছে এটা কীভাবে ভিনিশ হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স এটা প্রমাণ করে দিয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে এই থিওরির উপরে ওকে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে অটোফেজি আবিষ্কার করার কারণে তো রোজা আমাদের একটা সুপার সুস্থ থাকার একটা সুপার একটা লাইফ স্টাইল ব্যবস্থা সুস্থ থাকার একটা ব্যবস্থাপত্র আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এটাকে ব্যবহার করুন তেলে ভাজা ডুবিয়ে চুবিয়ে খাবার চিনি খাবার গলা ভর্তি করে খাবার এগুলো বন্ধ করুন রোজার মাসে যত কম খেতে পারেন আর যত ক্ষুদার অনুভূতিটা আপনি ফিল করতে পারেন তত বেশি আপনি উপকৃত হবেন এটাই হলো রোজার মাসের খাবার দাবারের লাইফ স্টাইল হওয়া शरीर 
যেটা হলো যে আমাদের ভাইরাসগুলো আমাদের শরীরে ঢুকতেছে কিভাবে ঢুকতেছে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে উন্মুক্ত লোম কুপ দিয়ে এগুলো হলো আমাদের জীবাণু ভাইরাস ঢোকার মেইন রাস্তা এখন এই রাস্তাগুলো এমন নাই যে ডাইরেক্ট খোলা আছে সদর দরজার মতো আর ডাইরেক্ট ঢুকে যাচ্ছে ঢুকে গিয়ে শরীরে ক্ষতি করতেছে এমনটা নাই এই দরজাগুলোতে ঢুকতে গিয়ে জীবাণু ভাইরাসগুলো চরম একটা বাধার সম্মুখীন হয় যেমন নাক দিয়ে নাকের দিয়ে ঢুকতে গিয়ে নাকের যে দুই হাড় আছে নরম হার আছে মাঝখানে নরম হাড়ের দুই সাইডে পিছলা একটা পদার্থ আছে তো এই পিছলা পদার্থটা এইখানে যত জীবাণু ভাইরাস দুলাবলে যা ঢুকতেছে এগুলো সব ওইখানে চুম্বুকের মতন আটকে যাচ্ছে ওইটার সাথে যুদ্ধ করে ওই যে ওই ওই পিছলা পদার্থের সাথে যুদ্ধ করে 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 অনেকটা ভিনিশ হয়ে যায় অনেকটা মৃত্যুবরণ করে ওইখানে ওইটা হজম করে ফেলে ওই ওই লিকুইডিটিটা ওই নরম পিছলা পদার্থটা জীবাণু ভাইরাস ময়লা আবর্জনাগুলো দিয়ে কিন্তু যেগুলো শক্তিশালী যেগুলো টিকে যায় ভিতরে ঢুকতে পারে এগুলো অন্তত কমপক্ষে তিন চার পাঁচ ঘন্টা এখানে যুদ্ধ করতে হয় ঢুকার জন্য তো এই সময়ের ভিতরে যদি আমরা নাকে পানি দিয়ে যেভাবে উঁচু করার সময় যে নাকে পানি দিয়ে যেমন করে ঝেড়ে পরিষ্কার করি বাস জীবাণু ভাইরাসের যেখানে জায়গা নর্দমা ওইখানে চলে গেল এটা আর শরীরের ভিতরে ঢুকতে না আমরা আমরা এই যে এখন আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কীভাবে বৃদ্ধি করব এখন বয়স্ক মানুষ আমরা কীরকম খাবার দাবারটা কি হওয়া উচিত ঢুকাচ্ছি খাবার গুলো যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঢুকাচ্ছি গলা ভর্তি করে খাচ্ছি প্রতিবেলা এটা আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে প্রথমত প্রথম শর্ত হলে যে আমার শরীরের জন্য যতটুক দরকার আমি অতটুক খাব এখন আমার শরীরের জন্য কতটুক দরকার এটা মেজারমেন্ট করার জন্য হয়তো বা আমরা ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাব অথবা আমরা পেট খালি রেখে খাব যা খাব পেট খালি রেখে খাবো যে ইসলাম ধর্মের রুলস তিন খাবার তিন ভাগের এক ভাগ খাবার এক ভাগ পানি এক ভাগ খালি এই থিওরি মোতাবেক খাবো এটাই হলো এক নম্বর শর্ত দুই নম্বর শর্ত হলো যে আমরা যে পানি পানের অভ্যাসটা আমাদেরকে যথাযথ করতে হবে বিশেষজ্ঞরা বলতেছেন যে তোমার শরীরে এই লেভেল বেড়ে গেছে ওই লেভেল বেড়ে গেছে এটা তোমার বেশি হয়ে গেছে কোলেস্ট্রল বেশি ট্রাইগ্লেসারেট বেশি সুগার বেশি এই যে ব্লাডের লেভেলগুলো হয় বেশি নতুবা কম এই যে ইনব্যালেন্সগুলো হচ্ছে কেন হচ্ছে কারণ আমার শরীরে যে পরিমাণ পানি ঢুকানো দরকার সে পরিমাণ পানি আমরা ঢুকাচ্ছি না হয়তো বা বেশি ঢুকাচ্ছি নতুবা কম ঢুকাচ্ছি এই রকম একটা পানির ইনব্যালেন্সের কারণে আমাদের লেভেল কারণ শরীর কিন্তু এই অতিরিক্ত যেটা যেটা শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এটা শরীর রিকভার করতে পারে লেট্রিনের মাধ্যমে প্রস্রাবের মাধ্যমে ঘামের মাধ্যমে প্রশ্বাসের মাধ্যমে এগুলোর মাধ্যমে যে শরীর থেকে বের হবে এটা বের করার জন্য আমাকে পানির সাপোর্ট নিতে হবে পানির পান যথাযথ না করলে আমার লেট্রিন ক্লিয়ার হবে না প্রস্রাব ক্লিয়ার হবে না ঘাম বের হবে না প্রশ্বাসের সাথে আবর্জনা বের হবে না তো আমাকে যথাযথ পানি পান করতে হবে যে পুষ্টি পানি আর অক্সিজেন যেটা গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে অক্সিজেন যেটা আমরা শরীরে লোডিং করতেছি এই অক্সিজেন এই তিন খাবার পুষ্টি পানি আর অক্সিজেন এই তিনটার সমন্বয় করতে হবে যথাযথ নিয়মে যদি এই তিন খাবারের সমন্বয় আমরা যথাযথ নিয়মে করি তাহলে আমাদের শরীর ন্যাচারালি সুস্থ থাকবে স্ট্রং থাকবে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা মজবুত থাকবে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা স্ট্রং হবে এটা এছাড়া আর কোনো বিকল্প রাস্তা নেই আমাদেরকে খাবার দাবার বিশেষ করে খাবার দাবার শুধু নয় খাবার পানি আর এক অক্সিজেন এই তিন খাবারের সমন্বয় এই তিনটা জিনিসের শরীরে ঢুকানোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে খাবারের মধ্যে আমরা ডায়েট চার্ট পরিমাণ সিলেক্ট করে খাবো খাবারের টাইমিং সিলেক্ট করে খাবো খাবারের এর করে কোয়ালিটি মেনটেন করে খাবো এবং প্রসেসিং খাবারটা কিভাবে আদর্শভাবে তৈরি করব সেই তৈরি করার আদর্শ পদ্ধতি তৈরি করে খাবো এই খাবারের প্রসেসিং টাইমিং কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি চারটা নিয়ম মেনে খাবার খাবো আর হলো পানির যে আমার জন্য কতটুক পানি দরকার আর পানিটা কখন পান করব এই দুটো জিনিস মেনে পানি পান করব আর এক ঘন্টা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের চাহিদাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোডিং করবো বাস এই নিয়মটা মেনে চললে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা স্ট্রং হয়ে আমাদেরকে সুস্থ রাখার সাপোর্ট দেবে তো আমরা এই যে রমজান মাসে আসছে তো আমরা রমজান মাস উপলক্ষে আমরা কিভাবে আমাদের ওজনটা কমাতে পারি সেটা যদি বলতেন বলে দিতেন একটু কারণ আমাদের ওজনটা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে যে বাসায় বসে বসে টিভি দেখে দেখে বাসায় যে শুধু ওই রুম থেকে ওই রুমে যাচ্ছি কোনো বাইরে কোনো শারীরিক কোনো ঘাম হচ্ছে না তা আমরা ওই ওজনটা কিভাবে কমাবো রোজার মাসে ওজন কমানো তো খুব সহজ একদিক দিয়ে আমরা লং টাইম যখন উপাস থাকি লং টাইম যখন ক্ষুধার্থ থাকি বিশেষ করে আমরা যদি 
রোজার মাসে আমরা বিকেল বেলা বিকেল বেলা যদি আমরা এক্সারসাইজ করি কিছু স্পেশাল কিছু ফ্রি হ্যান্ডস এক্সারসাইজ কিছু যোগ ব্যায়াম এগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমার ওজন কমানোর সাপোর্টটা দ্রুত হয়ে যাবে অথবা হাঁটার একটা অভ্যাস করি যদি এবং সাদ আছে খোলা সাদে আমরা হাঁটলাম একটু দৌড়ালাম যাদের ঘরে ইলেকট্রিক ট্রেডমিল আছে তারা ইলেকট্রিক ট্রেডমিলে দৌড়ায় ওজন কমানোর খুব সহজ পদ্ধতি হল যদি আমরা বিকেল বেলা এক্সারসাইজ করি রোজার মাসে আর খাবারের মধ্যে আমরা যত কম খাবার খেতে পারি বিশেষ করে ওয়াটার ফাস্টিং যেটাকে বলা হয় যে আমরা ইফতার করলাম পানি আর শরবত দিয়ে জুস দিয়ে বানানো জুস বোতল জাত বাজারের কেনা জুস নয় ঘরে বানানো ফলের জুস লেবুর শরবত পানি এইসব খেয়ে আমরা ইফতারের আইটেম করলাম আর হালকা মাঝ রাতে হালকা খাবার খেলাম সেই সময় আবার পেট খালি রেখে খেলাম এক কথা এই কম খেয়ে যদি আমরা অভ্যাসগুলো মেনটেন করে চলি তাহলে তো ওজন কমার সহজ পদ্ধতি এটাই তো ধন্যবাদ ফিরোজ ভাইকে আজকের করব আজকের মতো এখানেই শেষ তো আমরা আগামীতে ফিরোজ ভাইয়ের সাথে আরও আলোচনাও করব ইনশাল্লাহ তো আজকের মতো এখানেই ধন্যবাদ ফিরোজ ভাইকে আপনারা যেন আসার তোমাকেও ধন্যবাদ আমাকে একটা প্রোগ্রাম করার জন্য আর এই প্রোগ্রাম যে সাপোর্ট দিচ্ছেন যে স্পন্সার করতেছেন যে কম যে প্রতিষ্ঠান ওনাকে ওনাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ